Φαγκρή είναι ένα πανέμορφο κόκκινο ψάρι που θεωρείται ένα από τα καλύτερα πρώτα ψάρια για πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ήταν πάντα ακριβό. Όμω χάρη στι ελληνικέ χτιοκαλλιέργειε, σήμερα μπορεί να βρει κανένα φαγκρή εξαιρετική ποιότητα σε πάρα πολύ χαμηλή και λογική τιμή. Έχει κρουστή σάρκα, ήπια γλυκιά γεύση και υψηλή θρεπτική αξία και είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά. Το βάρο του μπορεί να φτάσει στα 8-9 κιλά, αλλά συνήθω θα το βρούμε στα ηχθιοπολία σε μεγέθη από 600 γραμμάρια ω ένα κιλό. Ελεύθερο ζει σε μεγάλα βάθη και σε ανοιχτά νερά όπου βρίσκει την τροφή του σε βυθού αλλά προσαρμόζεται εύκολα σε συνθήκες ηχθειοκαλλιέργειας. Το Fagri Fish from Greece μεγαλώνει στη διάφανη ελληνική θάλασσα. Τρέφεται με πιστοποιημένες GMO-free τροφές υψηλών προδιαγραφών και είναι πεντανόστιμο, είτε ψητό είτε στο φούρνο. Θα σας δείξω δύο συνταγές με Fagri, πολύ αγαπημένες. Η πρώτη λέγεται Fagri Aqua Pacha, δηλαδή Fagri του τρελού νερού που είναι με ντοματίνια στο τηγάνι και η άλλη είναι η απλούστερη ελληνική συνταγή. Θα γκρι στα κάρβουνα. Απλό, ακούγεται, αλλά απλό δεν είναι γιατί έχει πολλά τεχνικά μυστικά. Αυτή είναι μία από τις πιο δημοφιλείς συνταγές στην Ιταλία. Λέγεται aqua pacha, που σημαίνει ψάρι του τρελού νερού. Θα σας πω γιατί. Έχουμε ένα φαγκρί ολόφρεσκο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε αυτή τη συνταγή, η οποία στην ουσία έχει ντοματίνια, τα παίρνω και τα κόβω, εγκάρσια ή στο κέντρο, όπως θέλει κάποιος. Εγώ χρησιμοποιώ τα πολύχρωμα ντοματίνια, έτσι για πιο πολύ χρώμα και έχουν και μία μικρή διαφορά στη γεύση, τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα, αλλά μπορείτε να κάνετε την ίδια συνταγή και με απλά βελανίδια ή ντοματίνια. Έχω βάλει το τηγάνι μου να καίει, το πρώτο πράγμα που θα βάλω στο τηγάνι είναι λίγο σκόρδο. Θα το κόψω σε κομματάκια, μεγάλα, χοντρά. Θα βάλω λάδι. Το σκόρδο μου να σοταριστεί, για μερικά δευτερόλεπτα μάλλον. Και βάζω και μπούκοβο, να του δώσει μια καυτερή υφή. Τώρα εδώ βάλτε εσείς ανάλογα πόσο αντέχετε το καυτερό ή όχι. Εγώ βάζω λίγο, λίγο παραπάνω γιατί είναι του στυλ μου. Αυτή η μέθοδος στην ουσία περνάει στο λάδι της γεύσης του σκόρδου και του μπούκοβου. Βάζουμε το ψάρι. Και συμπληρώνω με λευκό κρασί, προσοχή στην ανάμιξη κρασιού και λαδιού καυτού και θα συμπληρώσω με λίγο ήδη βρασμένο νερό. Φανταστείτε ότι αυτή τη συνταγή την κάνανε οι ψαράδες της Νάπολης γυρνώντας μετά την ψαριά, διαλέγανε ένα ψάρι, ανάβανε τη φωτιά πάνω στο καΐκι και καθώς κουνιόταν το καΐκι βγήκε η ονομασία του τρελού νερού. Αυτό είναι στην ουσία ένα ποσάρισμα λοιπόν. Να μαγειρεύεται ένα ψάρι με πολύ ευγενικό τρόπο που σίγω βράζει στην πραγματικότητα. Θα προσθέσουμε τα ντοματίνια όταν γυρίσουμε το ψάρι. Θα μας πάρει κάποια λεπτά γιατί εδώ έχουμε ένα μεγάλο φαγκρί, έτσι για νέο ρομαλαίο. Για να μην λιώσουν τελείως θα τα προσθέσω στο γύρισμα. Λοιπόν, όσο ποσάρεται το φαγκρί μου, θα κόψω και λίγο μαϊντανό που θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος, στο τέλειωμα της σάλτσας αγαρνιτούρα στην ουσία. Γιατί πάντα όπου βάζουμε σκόρδο, συνήθω ταιριάζει και ο μαϊντανός το εξορροπεί. Τώρα που το γύρισα θα βάλω και τα ντοματίνια γύρω του. Να προσθέσω και αλάτι και πιπέρι. Όπως βλέπετε έχει μελώσει η ντομάτα. Έχει μείνει, στέκεται, οπότε θα τη νιώθουμε καθώς το τυρώμε μαζί με το ψάρι, είναι τέλειο. Λοιπόν, βγάζω το φαγκρί στην πιατέλα, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί μιλάμε για φάγκραρο. Εδώ, χώρεσε. Εντάξει, αυτή ήταν η μεγάλη μου αγωνία. Τώρα, δείτε πώς η σάλτσα έχει πήξει. Κάποιες φορές που μπορεί να έχετε βάλει περισσότερο νερό, 
και δεν έχει πήξει, τι θα κάνετε. Θα βγάλετε τα ντοματίνια για να μην βράσουν παραπάνω και θα δυναμώσετε τη φωτιά για να πήξει η σάλτσα, να εξατμιστεί το νερό. Τώρα που είμαστε ok, το μόνο που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε το μαϊντανό που είναι και το τελευταίο στοιχείο της συνταγής και θα σερβίρουμε όλα αυτά δίπλα από το ψάρι μας. Δεν κρατιέμαι δηλαδή αυτή τη στιγμή να δοκιμάσω. Δηλαδή υπάρχει τίποτε ωραιότερο από ένα φρέσκο ελληνικό ψάρι. Και το ζουμάκι από πάνω. Άκουα πάτσα. Δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Είμαστε στη μαγευτική παραλία και έχουμε το φαγκρί μας εδώ, το ολόφρεσκο και θέλουμε να το κάνουμε στα κάρβουνα. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό συνταγή, είναι απλό πράγμα. Λοιπόν, τα απλά είναι τα δύσκολα. Γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που πρέπει κάποιος να τα χειριστεί σωστά. Το πρώτο από αυτά είναι ότι θα πρέπει η θράκα μας να είναι χωνεμένα τα κάρβουνα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι στο φόρτε τους, πρέπει να έχουν λίγο καταλαγιάσει. Να μπορείς να έχεις το χέρι από πάνω για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Αντέχω μέχρι εδώ. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι μυστικό στο ψήσιμο, είναι ότι πρέπει οι σχάρες μου να είναι πεντακάθαρες. Και γι' αυτό βλέπετε, εδώ παίρνω και τις τελευταίες λεπτομέρειες, εδώ. Αν είναι πεντακάθαρη, έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην κολλήσει το ψάρι. Όχι μόνο πεντακάθαρες, αλλά πρέπει να έχουν κάψει και οι σχάρες. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ενδιάμεση σχάρα που θα χρησιμοποιήσω την έχω καθαρίσει και την έχω αφήσει εδώ πάνω από 10 λεπτά να κάψει και αυτή. Όσο περισσότερο και η σχάρα, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να κολλήσει το ψάρι επάνω. Τι χρειάζεται τώρα από πλευρά προετοιμασία του ψαριού. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε σχισμάδες και διάφορα τέτοια που κάνουμε, όλα αυτά είναι ο σίγουρος τρόπος να καταστρέψουμε και να στεγνώσουμε το ψάρι. Το μόνο το οποίο κάνω εγώ είναι παίρνω λίγο ελαιόλαδο, το βάζω πάνω στο ψάρι, ελάχιστο, γιατί αν πάει πολύ θα πάρει φωτιά από τα κάρβουνα. Έτσι δεν θα χυθεί το ελαιόλαδο πάνω στη φωτιά και να αρπάξουν τα κάρβουνα. Ανοίγω λοιπόν τη σχάρα και τοποθετώ το ψάρι επάνω. Αυτό ήταν. Τώρα θα το αφήσω εδώ Κάμπος η ώρα, κάνα δεκάλεπτο περίπου, να ψηθεί από αυτή την πλευρά και μετά θα το γυρίσουμε. Όλη η πρόκληση στο ψήσιμο είναι αφενός να μην κολλήσει η πέτσα πάνω στη σχάρα και τη χάσω και αφεντέρου να μην στεγνώσω το ψάρι. Τσεκάρω τώρα εδώ, βλέπω την κάτω πλευρά, νομίζω ότι είμαστε ok, μπορούμε να το γυρίσουμε. Τώρα θα κλείσω. Πολύ μαλακά τη σχάρα, θα τη γυρίσω ανάποδα και τώρα είναι η μαγική στιγμή που αποκαλύπτεται εάν έχει κολλήσει ή όχι. Έχει κολλήσει λίγο. Χτυπάω και ξεκολλάω όπου μπορώ το δέρμα. Τώρα θα περιμένουμε περίπου άλλα 10 λεπτά να γίνει και η κάτω πλευρά. Τσεκάρουμε και με το θερμόμετρο. Αυτή η πλευρά έχει γίνει. Η θερμοκρασία που πρέπει να έχει το ψάρι εσωτερικά είναι 60 βαθμοί. 60, 62, 64, 65 είναι ok. Όταν να φτάσει στους 70 πια έχουμε αρχίσει να το στεγνώνουμε. Τώρα αυτό θα το καταλάβετε με ένα κόλπο που θα σας δείξω μετά όταν είναι έτοιμο. Το ψάρι έχει γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τυπικά τη θερμοκρασία. 62 βαθμοί, ακριβώς. Δηλαδή αυτό που πρέπει. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό εμπειρικά. Αν αυτό εδώ το κόκαλο μπορείς και το τραβάς έξω, εδώ, σημαίνει ότι έχει γίνει το ψάρι. Αυτός είναι ο εμπειρικός τρόπος, αν δεν έχει κανένα θερμόμετρο. Τώρα, θα πάρω το φαγκρί, να το βάλω στην πιατέλα μου. Η τελευταία δουλειά, κάθε καλού ψήστη, είναι να καθαρίσει τη σχάρα του, τώρα που είναι καυτή. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι το τέλειο ψήσιμο. Η ραχοκοκαλιά έχει ακόμη κρατήσει λίγο κόκκινο χρώμα, αλλά η σάρκα αποκολλάται πλήρως και είναι 
εντελώς ψημένη. 60-62 βαθμοί. Φιλετάραμε, βάλαμε λαδολέμονο, εκλεκτό λάδι, αλμύρα από δίπλα και είναι το τέλειο φαγκρί στα κάρβουνα. Το παίρνω και πάω να το φάω. Μην ξεχνάμε, δύο φορές την εβδομάδα τρώμε ψάρι. <Τι>